。这里是位于泰国和缅甸边境的华人移民村，在这片群峦叠嶂的大山深处，散落着大大小小共一百多个这样的华人移民村落，总人口距今已经超过二十万人。他们当中年龄稍大一些的人，吵着一口地道的云南口音，而这些华人的后裔们每天要上两次学。他们白天学习泰国的文化课，上午至晚上七八点还要学习几个小时的中文。我们今天走进当地，依然能见到许多云南特有的风俗习惯。哪怕是婚丧嫁娶，也和我国西南地区相差无几。然而，当我们询问了一位七十三岁的老奶奶时，她告诉我，她至今仍然是以无国籍难民的身份居住于此。我们前两期关于此地的视频发出后，许多观众误以为这群华裔是当年出国作战的中国远征军的后裔。其实，从老人家自己的自述来看，他们家是一九五一年从中国大陆逃难而来。一九五一年，哪来什么远征军？他们逃的又是什么难？这群人为什么会来到这异国他乡定居，而且还是在这样一个因为制毒贩毒而恶名远扬的金三角地区？这个地方的缔造者为什么会在自己的墓碑上刻下“今世不见长安月，来生永为大汉城”的誓言？我们今天就来试图揭开这段鲜为人知的华人流民故事。时间回到一九四八到一九四九年初，经过辽沈、淮海、平津这三场关键性的战役后。国民政府在中国大陆的形势急转直下，此时一些审时度势的人彻底认清了形势，纷纷选择弃暗投明。这其中既有前云南省政府主席卢汉，卢汉在起义的同时，云南境内还有两支效忠国民政府的嫡系部队，分别是国民革命军第八军和第二十六军。这两支部队后被整编成国军第八兵团。虽然卢汉在起义的同时找借口扣留了这两支部队的长官、军长李弥和余承万。但其下属们在商议后仍然决定不顾他们的使唤，联手攻打昆明，试图重新夺回云南的控制权。到了一九四九年的十二月十二日，第八军军长李弥假装大英出城率领部队接受改编，结果他一出城，反手就命令部队继续猛攻昆明。眼见昆明即将城破之时，解放军的一个师迅速入滇，驰援卢汉的起义部队。两支国军见此望风而逃，放弃围攻昆明。跑向了越南、老挝和缅甸接壤的边境地区，企图依托云南的边境地区建立一个反共基地。万一打不过解放军，还可以就近逃出国境。不过他们最后的美梦还是落空。在一九五零年初的援疆战役中，解放军一举全歼了国军第八兵团的大部分主力，共二点七万人，最后只剩下一些残兵败将，于一九五零年二月的下旬逃入了缅甸境内。其中第八军有一个叫李国辉的团长。带领了八百多人，以及第二十六军一个副团长带领了七百人。这两支残兵在缅甸的大清理会合后，自称反共抗和复兴部队，收拢各路残兵，继续做着反共大陆的美梦。然而摆在他们面前的第一个现实就是，他们心心念念的国民政府毫不犹豫地就将他们抛弃了。当这次残军修好电台和台湾的国民政府取得联系后，虽然其坚定地表示继续效忠国府、坚持反共斗争的决心，但蒋介石在大陆的百万雄师都已经灰飞烟灭了，何况是这样一支区区只有一千五百人的残军？于是他们得到台湾方面的答复，总结起来只有几个字：智谋出路。在那样一个兵荒马乱的年代，一直在中国大陆被解放军打得溃无成军的残兵，在这人生地不熟的异国他乡，一无补给而无援兵，尚无当地百姓支持的情况下，他们又能有什么出路呢？而金三角这一地区，自十九世纪末，英国人在此撒下第一粒罂粟种子，并强行在当地农户中推广种植后。来到二十世纪初，当地的鸦片贸易已经初具规模，于是金三角地区就出现了一支有着黄埔系军事背景的武装贩毒团伙。这支残军从此开启了以军贩毒、以毒养军的金三角生存模式。像我们今天所熟知的金三角地区后来的几个大毒枭，比如像昆沙、中文名叫做张其夫，还有罗新汉、彭家生这些人啊，都曾经在这次残军开办的反共大学里面啊，学习了操枪使炮，掌握黄埔系教官教授的军事。技能。后来，这些人啊，自己掌握制度、贩毒路线后，逐渐成长成金三角地区一个个臭名昭著的大毒枭。美国曾经悬赏两百万美元啊，捉拿昆沙这个当时的第一毒枭。然而，他的名字却堂而皇之的出现在了后来这支残军的实际领导者段希文将军目前的捐助者名单当中。就连金三角地区的第一毒枭都来为其捐款修墓，组建这支残军啊，在当地毒贩当中的江湖地位。然而，人们很难想象的是啊，这支次。查金三角数十年的贩毒武装，其实一直过得非常的狼狈，一度到了啊食不果腹、衣不蔽体、犹如难民般的地步
，以至于这片华人村落的缔造者段希文将军啊，不得不放下一个作为军人的尊严，跪倒在了泰国国王的膝下，以求活命。这又是怎么一回事呢？时间回到1950年，这支残军啊出到缅甸时，尽管他们一直对外宣称要反攻中国大陆，对缅甸方面呢只是借道占据，无心侵占领土，但缅甸政府还是在同年的六到八月集结了两万人的兵力，准备剿灭这股残军。与此同时，这支残军经过几个月的休整啊，收拢各路被打散的小股部队，招募从云南方面叛逃而来的土匪恶霸以及一些马帮头目。残军从最初的一千五百人迅速扩充至三千五百人，而缅甸方面则刚刚脱离英国的殖民统治，部队建军不久，缺少战斗经验。面对国军啊这群百战余生的沙场老兵，尽管有着兵力上的绝对优势，依旧功败垂成。就连时任的缅甸空军总司令亲自驾驶的战机也被残军的机枪击落，使其坠地身亡。一时间，国民党残军在中南半岛大败缅甸国防军的消息不胫而走，迅速引起各方的重视。其中最兴奋的当属远在台湾的蒋委员长。他马上传令啊，原第八军军长也是这支残军的直接领导。国民政府啊，名义上新委员长啊，一天八二点的上过的云南省政府主席，开创技术流跑路的国军飞将李弥，返飞金三角啊，收拾残部，组建云南人民反共救国军。这个时候，时值朝鲜战争爆发，美国方面为了牵制中国部队，减轻朝鲜半岛的军事压力，对这支残军呢，派出了军事顾问，帮助其训练准备，并为其按月提供军费支持。巅峰时期，这支反共救国军的总兵力达到了三万五千人，控制的势力范围比三个台湾岛还要大。从1951年4月啊，这伙残军开始陆续袭扰云南边境，残害当地的干部群众，并先后攻占昌原、耿马、南昌、双江四座县城。解放军在研究了这支残军的战术后啊，决定采取诱敌深入的战术，待其深入国境后，再迅速切断其退路，以图一举歼灭这股残余势力。然而这一战术未获成功，最后又让李密率领残部逃回了缅甸境内，继续从事袭扰云南边境的活动。用当时的云南边民总结的一段话啊，这伙人是见了娘就抢，见了牛就拉，见了人就抓。见了解放军就跑。时间来到一九五三年的三月，缅甸政府啊再次集结大军，进攻李密的残军总部未果。随后在联合国控告其国土遭受到外国军队入侵。受国际舆论的影响，台湾方面最终同意将这支残军撤回台湾。然而背地里依旧执行民撤暗留的计划。这一次从一九五三年的十一月到五四年的五月，分三批向台湾空运撤退官兵及家属七千二百八十八人，史称第一次撤台。随后将留下的部队哈、啊、与云南。人民反共志愿军的名义改编成五个军，以表示剩下的人都是自愿留下的，和台湾的国民政府毫无瓜葛。李弥呢也借机卸任这支残军的指挥，改派蒋委员长的卫官柳元林担任这支部队的总指挥。时间来到一九六零年十一月一号，中国和缅甸政府签署中缅边界条约，解放军在同年十一月二十一日午夜，以中缅联合勘界为由进入缅甸境内，与缅甸国防军共同发动了对这股国军残余部队的围剿。但因为与缅甸政府。签订的协议规定，解放军只能深入缅甸境内二十公里的红线区域内作战，而缅方军队的战力实在拉垮，致使这次作战未能达成围歼这支残余部队。时间来到次年一月二十四日，因缅军之邀，解放军终于跨过事先约定的二十公里红线，南下追击国军残部。而残军统帅刘元林随即下令放弃残军经营多年的据点，连夜渡过湄公河，退入老挝境内。解放军这两次跨境作战都未能达成全歼这支国军残部的目标。好在这次中缅联合作战缴获了大量的美制武器，让美国联手外国军队入侵缅甸被媒体曝光后，在缅甸境内爆发了大规模的反美示威游行。美国的态度开始转变，也要求这支残军从缅甸撤回台湾。就像李弥事后所说，美国之所以援助这支残军，不过是为了促成南北朝鲜和谈。国军的百万雄师尚未能阻挡解放全中国之势。他在金三角那点残兵败将反攻大陆，不过是螳臂挡车，自行死路罢了。他虽然明知道美国人是为了自己的利益而豢养这支残军，但为了向台湾和美国方面证明自己的价值，他也只能任其摆布。在美国方面表明不再支持金三角的残军后，刘元林所率领的残军大部最终不得不在1961年5月前完成第二次撤台。可就在临上飞机的前一刻，时任反共志愿军的副总指挥兼第五军军长的段希文再次接到台湾方面的密令，要他仍然坚守泰缅边境，意图反攻大陆。不过为了掩人耳目，军队补给要三个月后才能恢复。
。不料事后台湾方面对此又有了新的说法，除非残军继续向云南边境渗透，从事反共活动，否则不予补给。而此时段新文手上的反共志愿军第五军人数差不多有三千人，加上李文焕从云南带出来的剿匪大队编成的第三军和两军的兵力继续从事反共活动，无疑以以卵击石。何况他们从一九五零年流窜到金三角地区，从事反共活动已逾十余年。反攻大陆已经成了一种遥不可及的美梦。此后，这支残军的走向有了两种截然不同的说法：一是说他们开始脱离台湾方面的掌控，段希文将这支残军拉到泰缅边境的美斯乐地区，开启以军贩毒、以毒养军、拿出钱就帮谁打仗的金三角雇佣军模式。但根据段希文目前的碑文所述，自那之后，台湾方面十余年都未曾向他们提供任何补给，但他们仍然在一九六五年前后多次派遣突击队袭扰中国大陆。段希文更是在一九六六年十一月飞往高雄面见老蒋，台湾方面也派出校阅组前往第五军驻地美斯乐和第三军驻地唐窝检阅部队。不过此后，台湾方面依旧对他们没有任何装备和补给上的表示，他们成了名副其实的被遗忘的人，放任其在金三角地区啊自生自灭。而恰巧此时，泰国北部出现了许多反政府武装，尤其是一九六八年九月，泰国共产党又杀了清莱府的省长，而泰国军方数次围剿，有的毫无成效，所以想到了利用这支国民党残军打击泰国北部的反政府武装。在经过段希文和李文焕两军主将的商议后，残军最终接受了泰国政府的补给。自一九七七零到一九七九年的考牙山战役，残军数次出征，以伤亡半数的代价，换取了这支流亡异域二十余年的残军。及其后裔永居泰国的身份。不过，作为一支外族雇佣军及其后裔，这群华人在泰国的发展并不顺利，甚至一度处处受到排挤。刚开始的二十余年，他们的生活圈子被限定在泰国北部的山区，连一般的乡镇和城市都不准去，更不允许他们兴办中文学校，传习中华文化。尤其在消灭泰北各反政府武装、残军部队缴械解散之后，这群寄居在泰北深山的华人后裔，生活形式犹如难民一般。上个世纪八十到九十年代，台湾的记者和有识之士开始陆续来到台北，对这里生活艰难困苦的华裔以及他们身份上的难以融入和认同进行了深度报道。其中最具代表性的要素，台湾作家柏杨以残军流亡金三角的经历为原型，写作了战争小说《异域》。随着这本书以及同名的影视作品的畅销和热映，开始唤醒了台湾民众对这群被遗忘的人的关注。也让许多人首次知道了，在中南半岛还有这样一支忠于国民政府的部队，他们在异国他乡坚持奋斗数十年，最后却惨遭当局无情的抛弃。在普天之下，所有中华儿女的朴素价值观里，任何忠勇之士都是值得敬佩的，哪怕是敌对阵营。这也致使台湾当局从八十年代开始不得不重新恢复对这支孤军及其后裔生活的关注。然而好景不长，在民进党上台执政之后，台湾当局对台北孤军及其后裔的援助愈发减少。关于这群滞留台北华人的故事，作家柏杨有过一段生动的描述：这是一群被遗忘的人，他们战死便与草木同朽，他们战胜仍然是天地不容。说到底，他们终究不过是那个时代之下造就的悲剧。好了，这就是关于台北华人的故事。本期视频就到这里了。喜欢我的视频，欢迎点赞、收藏、转发、分享、订阅我的视频频道。我们下期视频再见。